সুপ্রিয় টেলি শিক্ষার্থী রয়্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং একাডেমির টেলিকোচিং আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ইঞ্জিনিয়ার সৈয়দ তাল হাজুয়েদ ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সেকশনের একটি সাবজেক্ট থার্মাল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর সেকশন বি এর একটি সাবজেক্ট হচ্ছে অ্যাপ্লাইড থার্মাল ডায়নামিক্স এ এম আই তে যারা নতুন সিলেবাসে পড়াশোনা করছে তাদের রয়েছে ইঞ্জিনিয়ারিং থার্মাল ডায়নামিক্স এই তিনটি সাবজেক্টের কোর্স ম্যাটেরিয়ালস একই সেই কারণে আমাদের ভিডিও লেকচারগুলো এই তিনটি কোর্সের জন্যই সমানভাবে কার্যকরী আমরা গত লেকচারে কথা বলেছিলাম ক্লসিয়াসের ইনকোয়ালিটি নিয়ে এবং সেই কনসেপ্টের পর থেকে আমরা আজকে আলোচনা শুরু করব ক্লসিয়াসের ইনকোয়ালিটিতে বলা হয়েছিল যে সাইক্লিক ইন্টিগ্রাল অফ ডেলকিউ বাই টি ইজ লেস দ্যান অর ইকুয়াল জিরো এখানে ডেলকিউটা হচ্ছে ডিফারেন্সিয়াল অ্যামাউন্টস অফ হিট ট্রান্সফার এবং টিটা হচ্ছে টেম্পারেচার অ্যান্ড দি সিস্টেম বাউন্ডারি বাউন্ডারি সিস্টেমের থার্মোডাইনামিক সিস্টেমের বাউন্ডারিতে যে তাপমাত্রা সেটি মান হচ্ছে টি সো ডেলকিউ বাই টি এর অনুপাতকে যখন আমরা সাইক্লিক ইন্টিগ্রাল করব তখন সেটি অলওয়েজ শূন্যের চেয়ে ছোট হবে অথবা সম হবে তো এই ক্লসিয়াসের ইনকোয়ালিটি নিয়ে আমাদের এ এম আই পরীক্ষার প্রশ্ন ছিল আমরা তারপর থেকে ডিসকাশন যেটি করব সেটি আর একটি পার্ট এখানে অনেক সময় পরীক্ষায় আসতে পারে যেমন এখানে যে অংশটি বলা হয়েছে যে দ্য ইকুয়ালিটি ইন দি ক্লসিয়াস ইন ইকুয়ালিটি হোল্ডস ফর টোটালি অর জাস্ট ইন্টারনাল রিভার্সিবল সাইকেলস অ্যান্ড দি ইনকোয়ালিটি ফর ইরিভার্সিবল ওয়ার্কস মানে বলা হচ্ছে যে আমরা যেমন ক্লসিয়াসের যে ইকুয়ালিটি সেটি আমরা বলেছি যে ইন্টিগ্রাল ক্লোজ সাইকেল ইন্টিগ্রাল অফ ডেলকিউ বাই টি লেস দ্যান আর ইকুয়াল জিরো সো কখন আসলে জিরো হবে সেটি বলা হচ্ছে আর কখন লেস দ্যান হবে তো ইন জেনারেলি রিভার্সিবল ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে রিভার্সিবল সিস্টেমের ক্ষেত্রে রিভার্সিবল সাইকেলের উপর অপারেটেড হয় এমন যেসব থামারামিক সিস্টেম রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে মূলত এই সাইকেল ইন্টিগ্রাল অফ ডেলকিউ বাই টি ইকুয়াল টু জিরো হবে এবং লেস দ্যান অর লেস দ্যান হবে যেটা হচ্ছে ইনইকুয়াল সেটি হবে বেসিক্যালি ইররিভার্সিবল সাইকেলগুলোর ক্ষেত্রে সেটি এখানে বলা হয়েছে তো যাই হোক আজকে আমরা চলে যাব আমাদের এনট্রপি কনসেপ্টের উপরে তো ক্লসিয়াস আঠারোশো সালে একটি নতুন থার্মোডাইনামিক প্রপার্টি যেটি নাম দিয়েছেন তিনি এনট্রপি সেটিকে এস দিয়ে ডিসগ্নেট করেছেন বা এস দিয়ে সূচিত করেছেন এবং তিনি এখানে ডি এস অর্থাৎ চেঞ্জ অফ এনট্রপি ইজ ইকুয়াল টু ডেলকিউ বাই টি ইন্টারনালি রিভার্সিবল ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে অর্থাৎ তিনি আসলে নতুন একটি টার্ম এখানে ইন্ট্রোডিউস করেছেন ডেলকিউ বাই টি কে মূলত এনট্রপি বলেছেন বা যেহেতু এটা ডেলকিউ পরিবর্তন সেহেতু এটাকে ডি এস হিসাবে রিপ্রেজেন্ট করেছেন সো এনট্রপি ইজ অ্যান এক্সটেনসিভ প্রপার্টি অফ এ সিস্টেম হুইচ ক্যান বি ডেজিগনেটেড অ্যাজ এস এবং এনট্রপি ইজ ইউজড বা জেনারেলি ইউজ টু রেফার টু বোথ টোটাল এনট্রপি এনট্রপি পার ইউনিট মাস এনট্রপি চেঞ্জ অফ এ সিস্টেম ডিউরিং এ প্রসেস ক্যান বি ডিটারমাইন বাই দিস ইকুয়েশন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ডেল কিউ বাই টি কে যদি আমরা ইন্টিগ্রেশন করি তাহলে আমরা এনট্রপির পরিবর্তন ডেল এস পাব সো আমরা যখন সংজ্ঞায়িত করি তখন এনট্রপি ডেফিনেশন দেওয়ার পরিবর্তে আমরা অনেক সময় বা অধিকাংশ সময় এনট্রপির পরিবর্তনের সংজ্ঞা দিয়ে থাকি এখানে আমাদের এনট্রপি চেঞ্জ দেখানো হয়েছে বিটুইন টু এ স্পেসিফাইড স্টেট একটা হচ্ছে স্টেট ওয়ান আর একটা হচ্ছে স্টেট টু তো প্রসেসটা রিভার্সিবল হোক কিংবা ইরিভার্সিবল হোক উভয় ক্ষেত্রে আমাদের এখানে দেখানো হচ্ছে এনট্রপি পরিবর্তন পয়েন্ট ফোর কিলো জুল পার কেলভিন যেখানে হরাজেন্টাল এক্সিস বরাবর এনট্রপি এস দেখানো হয়েছে এবং ভার্টিক্যাল এক্সিস বরাবর টেম্পারেচার অর্থাৎ তাপমাত্রার সাথে এনট্রপের পরিবর্তনের সম্পর্ক দেখানো হয়েছে তো এখানে আমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি মূলত এপ্রিল দুই হাজার উনিশ অর্থাৎ গত বছরের এপ্রিল টার্মের মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের বিশ সেকশনের প্রশ্নপত্র এটি মূলত নতুন সাবজেক্টের নাম অ্যাপ্লাইড থার্মোডাইনামিক্সের পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়েছে ইঞ্জিনিয়ারিং থার্মোডাইনামিক্স দুটোই আসলে একই জিনিস যাই হোক এখানে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে এস্টাবলিশ দি ইনকোয়ালিটি অফ ক্লসিয়াস গিভ দি ক্রাইটেরিয়া অফ রিভার্সিবিলিটি ইররিভার্সিবিলিটি অ্যান্ড ইম্পসিবিলিটি অফ এ থার্মোডাইনামিক সাইকেল এই প্রশ্নটি যেটি ক্লসিয়াসের ইনকোয়ালিটিটা এস্টাবলিশ করা দ্যাট মিনস আমরা এটা যেখানে পড়লাম যে ক্লসিয়াসের ইনকোয়ালিটি 
এই যে সমীকরণটি এই পর্যন্ত আমাদেরকে পড়তে হবে যেখানে কিনা আমাদের ইকুয়েশন ডেরিভেশন পর্যক্রমিকভাবে আসতে হবে এই মাঝখানে লেখাগুলো আমরা স্কিপ করে ইকুয়েশন আকারে পর্যক্রমিকভাবে ডিরাইভ করব সো প্রথমে স্টেটমেন্ট দিতে হবে এরপরে এই ইকুয়েশন সেটা মাঝখানে কথাগুলো আমরা বাদ দিয়ে আমরা বরং সেটিকে আমরা হচ্ছে মান রিপ্লেস করে ইকুয়েশন ডেরিভেশনে পর্যক্রমিকভাবে আমরা ডাব্লিউ সি এর মান বের করার পরে আমরা এই কনক্লুশনে পৌঁছে যাব তো আমরা নোট করব সুন্দর করে নোট করে আপনাদেরকে পাঠাবো কিভাবে ইনিকোয়ালিটি অফ প্লাসিয়াস এটা এস্টাবলিশ করবেন অর্থাৎ এপ্রিল দু হাজার উনিশের যে প্রশ্ন এস্টাবলিশ দি ইনিকোয়ালিটি অফ প্লাসিয়াস সেটির ইকুয়েশন ডেরিভেশনটা আমরা দেখাবো এরপরে রয়েছে ক্রাইটেরিয়া অফ রিভার্সিবিলিটি ইট রিভার্সিবিলিটি অ্যান্ড ইম্পসিবিলিটি অফ এ থার্মোডাইনামিক সাইকেল তো সেই অংশটুকু আমরা আমাদের টেক্সট বই থেকেই আমরা আলোচনা করব যে এছাড়াও আমাদের প্রশ্নের পরীক্ষায় এমআই পরীক্ষায় বিগত বছরে আরেকটি প্রশ্ন এসেছে সেটা হলো ইনক্রিজ অফ এন্ট্রপি প্রিন্সিপাল সেটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ছিল এটিও আমাদেরকে স্টাডি করতে হবে তো আজকে আমরা ইনক্রিজ অফ এন্ট্রপি প্রিন্সিপাল করব ধরা যাক একটি সাইকেল আমরা যদি বিবেচনা করি যেখানে স্টেট ওয়ান থেকে স্টেট টুতে যাচ্ছে এই সার্কেল কম্পোস্ট অফ এ রিভার্সেবল এই রিভার্সেবল প্রসেস এখানে আপার লেয়ার যেটা হ্যাঁ সেটি মূলত দেখানো হয়েছে ই রিভার্সিবল প্রসেস অথবা এটা রিভার্সিবলও হতে পারে বাট এটা ইন্টারনালি রিভার্সিবল প্রসেস সো এ সাইকেল কম্পোস্ট অফ রিভার্সিবল অ্যান্ড ইরিভার্সিবল প্রসেস প্রসেস এক থেকে দুই যেটি কিনা আরবিট্রারি সেটা রিভার্সিবলও হতে পারে ই রিভার্সিবল হতে পারে বাট প্রসেস টু থেকে ওয়ানে আসার প্রসেসটি সেটি ইন্টারনালি রিভার্সিবল এরকম একটি সাইকেল আমরা যদি বিবেচনা করি তাহলে আমরা ক্লাসিয়াসের ইনিকোয়ালিটি যে সমীকরণ সেটি থেকে আমরা লিখতে পারি ইন্টিগ্রেশন ডেল কিউ বাই টি লেস দ্যান আর ইকুয়াল জিরো সো আমরা যদি এখন এটিকে এই সাইকেলের ক্ষেত্রে লিখি তাহলে আমরা এক থেকে দুই নাম্বার স্টেটের জন্য একটা লিখতে পারি এক থেকে দুই নাম্বার স্টেটের জন্য ডেল কিউ বাই টি লিখতে পারি আবার দুই নাম্বার থেকে এক নাম্বার প্রসেসের জন্য আমরা আরেকটা লিখতে পারি দুই থেকে এক নাম্বার প্রসেসের জন্য ডেল কিউ বাই টি লিখতে পারি এখন যেহেতু দুই থেকে এক নাম্বার প্রসেস আমরা এখানে দুটো প্রসেসের কথা বলছি যে এমন একটি সাইকেল আমরা বিবেচনা করছি যেখানে দুটি প্রসেস একটি প্রসেসের নাম দিয়েছি ওয়ান টু আর একটা প্রসেসের নাম দেওয়া হয়েছে টু ওয়ান যেখানে কি না ওয়ান টু প্রসেস হচ্ছে আরবিট্রারি সেটি ধরন হতে পারে রিভার্সিবল অথবা এ রিভার্সিবল কিন্তু দুই থেকে এক যে প্রসেস রয়েছে টু ওয়ান প্রসেস বা প্রসেস টু ওয়ান সেটি মূলত ইন্টারনালি রিভার্সিবল সো ক্লসিয়াস রি ইনিকোয়ালিটির বেসিক সমীকরণ হচ্ছে ক্লোজ ইন্টিগ্রাল অফ ডেল কিউ বাই টি ইজ লেস দ্যান অর ইকুয়াল জিরো সো এটিকে যখন আমরা এই সাইকেলের ক্ষেত্রে এক্সটেন্ড করে লিখব তখন এই লেফট পার্টটা একবার লিখতে হবে এক থেকে দুই অর্থাৎ প্রসেস ওয়ান টুর জন্য আরেকবার লিখতে হবে প্রসেস টু ওয়ানের জন্য এবং যেহেতু এটা ইন্টিগ্রেশান সমষ্টি বা সাম সেহেতু আমাদের যোগ চিহ্ন দিতে হবে আমরা জানি স্টার্টিং স্টেট লেখা হয় ইন্টিগ্রেশানের পাদদেশে এবং এন্ডিং স্টেটটা লেখা হয় ইন্টিগ্রেশানের আপার পোর্শনে তো যেহেতু ওয়ান থেকে শুরু টুতে গিয়ে শেষ সো প্রসেস ওয়ান টুর জন্য যদি আমরা ডেল কিউ বাই টি লিখি তাহলে সেটিকে ওয়ান থেকে টু স্টেটের ডেল কিউ বাই টি লেখা হয়েছে একইভাবে টু থেকে ওয়ানের জন্য যদি লিখি তাহলে লোয়ার বা পায়ের কাছে ইন্টিগ্রেশানের ফুটে আমাদের লিখতে হবে টু এবং আপার পোর্শনে লিখতে হবে ওয়ান এবং এটা যেহেতু ইন্টারনালি রিভার্সিবল প্রসেস সেহেতু তার ক্ষেত্রে ডেল কিউ বাই টিকে আমরা সাবস্ক্রিপ্ট ইন্টারনালি রিভার্সিবল কথাটি লিখে বোঝানোর চেষ্টা করেছি যে এই ডেল কিউ বাই টি হচ্ছে টু ওয়ান প্রসেসের যেটি কিনা ইন্টারনালি রিভার্সিবল তাহলে ক্লসিয়াসের ইনিকোয়ালিটি যে সমীকরণ ক্লোজ ইন্টিগ্রাল বা সাইক্লিক ইন্টিগ্রাল অফ ডেল কিউ বাই টি লেস দ্যান অরিকোয়াল জিরো সেটিকে আমরা এক্সটেন্ড করে লিখলাম ইন্টিগ্রেশন ওয়ান টু টু ডেল কিউ বাই টি প্লাস ইন্টিগ্রেশন টু টু ওয়ান ডেল কিউ বাই টি ফর ইন্টারনাল রিভার্সিবল ইজ লেস দ্যান অর ইকোয়াল জিরো এই যে সেকেন্ড ইন্টিগ্রাল সেটিকে আমরা এন্ট্রপির পরিবর্তন হিসাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি অর্থাৎ এস ওয়ান মাইনাস এস টু আমরা জেনে হায়ার লিমিট মাইনাস লোয়ার লিমিট সো হায়ার লিমিটকে এস ওয়ান লোয়ার লিমিটকে এস টু সো হায়ার লিমিটটা আগে লিখা লেখা হয় অর্থাৎ ডেল কিউ বাই টি ইন্টারনালি রিভার্সিবল আমরা এখানে দেখতে আমাদের আগের যে অংশটা সেখানে আমরা দেখিয়েছিলাম যে ইন্টিগ্রেশান ওয়ান টু টু ডেল কিউ বাই টি ইন্টারনাল রিভার্সিবল ইজ ইকুয়াল টু এস টু মাইনাস এস ওয়ান যদি এটা টুটা আপার পোর্শনে থাকে ঠিক এটা যদি উল্টাই দেওয়া হয় অর্থাৎ ইন্টিগ্রেশানটা ওয়ান টু টু না করে যদি এই টুটা নিচে আনা হয় তাহলে এখানেও টুটা স্থান চেঞ্জ করবে অর্থাৎ দুয়ের জায়গায় এক হলে এখানেও এন্ট্রপির সাবস্ক্রিপ চেঞ্জ হবে অর্থাৎ আপার পোর্শনে যেটা থাকবে সেটা প্রথমে বসবে লোয়ার পো
लोअर पोर्सन टू आते बेस टू अर्थात इंटीग्रेशन टू टू वन डेल्यू बै टी इंटरनल रिभार्सिबल से परिवर्तन लेखा जाए एस वन माइनस एस टू अर्थात ये पोर्सन टी रिप्लेस कर एस वन माइनस एस टू रिप्लेस कर ल पार्टे जा इंटीग्रेशन वन टू टू डेल किऊ बी से रेखे देवा हलो नेक्स्टे हमें जो करते पार्टा के पास चेन्ज कर दी ता घटे से पार्ट के समीकरण ए पास चेन्ज करी अथवा जी एस वन माइनस एस टू के समीकरण डान पास नहीं जाए शून्य टू स्थान माइनस एस टू ए पास आसले प्लस एस टू से लेखा और प्लस एस वन माइनस एस वन और ये ग्रेटर दैन और इक्ुअल चिन्ह थे तमें ये अंशटूक डान पास सर दिल्ली पासी बेसिकाली एस वन नेगेटिव होता है माइनस एस वन एस टू टा हमें पजिटिव सो डान पास जो इट आसते एस टू माइनस एस वन ग्रेटर दैन और इक्ुअल एट से लेखा जा ग्रेटर दैन और इक्ुअल एट सो ये समीकरण के बाद समीकरण के मूलत समीकरण एस एस टू एस वन के लेफ्ट पार्ट के रईट पार्टे नहीं जावा हलो से क्षेत्र में एस टू माइनस एस वन ग्रेटर नर इक्ुअल इंटीग्रेशन वन टू टू डेल किऊ बी से सजिए लेखा हो स्थानान्तर एन जेहतु ये मूलत एंट्रपर परिवर्तन जेटी के डिएस दिए प्रकाश कर डिएस मान हलो चेन्ज अब एंट्रपि और ये इंटीग्रेशन फर्मेटे मैं ये हे जो इटे एस टू माइनस एस वन परिवर्ते डिफरेंसियल एलिमेंट हिसाब से लिखी तो एखान इंटीग्रेशन पार्टा स्कीप करते अतए एस टू माइनस एस वन के जो डिएस दिए रिप्रेजेंट कर तक ए पास इंटीग्रेट पार्टा स्कीप करी उठिए दी से क्षेत्र में डिएस ग्रेटर दैन और इक्ुअल डेल किऊ बी अर्थात ये समीकरण के डिफरेंसियल फर्मे प्रकाश करी डिएस ग्रेटर धन इक्ुअल डेल किऊ बी आसल सो इक्ुअलिटी एखे हमारे ग्रेटर दैन अपरचुनिट मैं डिएस ग्रेटर दैन डेल किऊ बी अथवा डिएस इक्ुअल डेल किऊ बी तर मैंने एक पार्ट आज इक्ुअलिटी पार्ट एक आज ग्रेटर दैन पार्ट ता ग्रेटर दैन पार्ट हे इन इक्ुअलिटी पार्ट मैं असमान मैं एक जी ए रखम भाव लिखी डिएस ग्रेटर दैन और इक्ुअल मैं ग्रेटर दैन मान हलो हलो इन इक्ुअलिटी और इक्ुअल पार्ट सो ये समीकरण आसने दोटो पार्ट रहा है एक इक्ुअलिटी पार्ट एक इन इक्ुअलिटी पार्ट इक्ुअलिटी कहुअलिटी जो इक्ुअलिटी होल्डस फर इंटरनल रिभार्सिबल प्रसेस इन इक्ुअलिटी होल्ड फर इ रिभार्सिबल प्रसेस सो यही समीकरण डिएस ग्रेटर दैन और इक्ुअल डिक्यू बै डेल किऊ बी समीकरण इक्ुअलिटी जमन रही है समता मैंने डिएस इक्ुअल डेल किऊ बी आर डिएस ग्रेटर दैन डेल किऊ बी कख ग्रेटर दैन है डिएसर मान कख अर्थात इंट्रफिट परिवर्तन कख ग्रेटर दैन है अथवा कख डेल किऊ बी एर समान है से आसने निर्भर कर प्रसेसटी रिभार्सिबल ना कि रिभार्सिबल इ रिभार्सिबल प्रसेसगुलर जो डिएसर मान अलवेज डेल किऊ बी एर चे बी है समान है इंटरनल रिभार्सिबल प्रसेसर क्षेत्र में समीकरण थे जी एम कनक्लूशन डाते चाहिए कि धरण कनक्लूशन टाना जाए से लेखा हो पार्टी हे कन्सेप्ट मूल पार्ट ख्याल करते हैं जो एंट्रपि चेन्ज अब ए क्लोज सिसटेम डिंग एन इिभार्सिबल प्रसेस जो इिभार्सिबल प्रसेस कथा चिंता करी डिएस ग्रेटर दैन डेल किऊ बी है तर मैंने कि चेन्ज अब ए क्लोज मैं एंट्रपि परिवर्तन है ग्रेटर दैन दि इंटीग्रल अब डेल किऊ बी एंट्रपर परिवर्तन डेल किऊ बी एर चे बड़ो जख रिभार्सिबल प्रसेस क्षेत्र में तक डिएस इक्ुअल डेल किऊ बी अर्थात डिएसटा है डेल किऊ बी एर समान सो इन टीटा हे मूलत थार्म मैं टेम्पारेचार एट दि बाउंडारि डेल किऊटा हे डिफारेंसियल हिट जेटी क्या सिसटेम ए साराउंडिंगसर मध्य ट्रांसफार हो एस टू माइनस एस वन डेल एस से मूलत एंट्रपि चेन्ज अब दि सिसटेम ताने कैकटी गुरुत्वपूर्ण अंश आससे जो एंट्रपि परिवर्तन हक कि एंट्रपि एखे जमन एर पर आई अंश लेखार पर बस आगाम ना एरपर पर चटपट मैं लिखब यह एस टू माइनस एस वन ये बोलते बेसिकाली सिसटेम एंट्रपि जेनारेशन कत खानी होता के एस सीज दिए एस जेनारेशन दिए प्रकाश कर जेनारेटेड और क्रिएटेड डिंग एंड इ रिभार्सिबल प्रसेस जी जख को अप्रत्यागामी प्रक्रिया घटे तक कि एनार्जी तैरी है अथवा मैं जेनारेटेड है तो यह बला हो 
entropy generated during a process is called entropy generation এবং সেটাকে s gen দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা হচ্ছে এবং ক্লোজ সিস্টেমের যে এনট্রপির পরিবর্তন দা ডিফারেন্স বিটুইন দি এনট্রপি চেঞ্জ আপ এ ক্লোজ সিস্টেম এন্ড দি এনট্রপি ট্রান্সফার ইজ इक्वल टू এনট্রপি জেনারেশন সো s2 s1 সেটি বেসিক্যালি যেটা হলো সিস্টেমের যে জেনারেশনের পার্থক্য সেটি মূলত হবে ডেল কিউ বাই টি এর ইন ক্লোজ ইন্টিগ্রাল বা এক নাম্বার থেকে দুই নাম্বার স্টেটের অর্থাৎ আমাদের এই ইকুয়েশনটাকে রিডাইট করা হয়েছে যে এস টু মাইনাস এস ওয়ান গ্রেটার দ্যান আর ইকুয়াল ইন্টিগ্রেশন ওয়ান টু টু ডেল কিউ বাই টি এই সমীকরণকে রিডাইট করে লেখা হচ্ছে যে এস টু মাইনাস এস ওয়ানের পরিবর্তে আমরা লিখলাম ডেল এস সিস তখন যদি আমরা লিখি ডেল এস সিস তাহলে আসলে এটি হবে মূলত এস জেনারেশনের সমান অর্থাৎ সিস্টেমের এনট্রপির পরিবর্তন মাইনাস সিস্টেম জেনারেশন ইজ ইকুয়াল টু এস টু মাইনাস এস ওয়ান সোজা কথাই এস টু মাইনাস এস ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু ডেল এস সিস মাইনাস এস জেনারেশন অর্থাৎ এনট্রপি জেনারেশন সো সিস্টেমের এনট্রপির পার্থক্যকে থেকে যখন আমরা এনট্রপি জেনারেশন বিয়োগ করবো তখনই আমরা এস টু মাইনাস এস ওয়ান পাই সো এস টু মাইনাস এস ওয়ানের জায়গায় আমরা লিখতে পারি ডেল এস সিস মাইনাস এস জেন সেখান থেকে ডেল এস সিস ইকুয়াল টু পাচ্ছি এই পার্ট প্লাস মানে লেফট পার্ট থেকে এস জেন যেটা এনট্রপি জেনারেশন সেটিকে আমরা রাইট পার্টে নিয়ে গেলে আমরা পাচ্ছি ইন্টিগ্রেশন ওয়ান টু টু ডেল কিউ বাই টি প্লাস এস জেন সো এটা মূলত যে ডেল এস সিস অর্থাৎ এই ফর্ম্যাটটা অর্থাৎ এস টু মাইনাস এস ওয়ান সমান ডেল এস সিস মাইনাস এস জেনারেশন সেখান থেকে মূলত এই ফর্মটা আমরা পাচ্ছি তাহলে এস জেনারেশন মানে কি পরিমাণ সিস্টেমে এনার্জি এনট্রপি জেনারেটেড হচ্ছে আমরা জানি যে ইরিভার্সিবল প্রসেস যখন ঘটে তখন কিছু পরিমাণ এনার্জি জেনারেট হয় সাম এনট্রপি ইজ কিছু পরিমাণ এনার্জি নয় বরং কিছু পরিমাণ এনট্রপি সাম এনট্রপি ইজ জেনারেটেড আর ক্রিয়েটেড ডিউরিং অ্যান ইরিভার্সিবল প্রসেস এবং ইরিভার্সিবল প্রসেসে এই যে জেনারেশন হচ্ছে সেই এস চেনের মান অলওয়েজ একটা পজিটিভ কোয়ান্টিটি হবে হয় কিছু পরিমাণ এনার্জি এনট্রপি হয় জেনারেটেড হবে অথবা যদি এনট্রপি জেনারেট নাও হয় তবে এই মানটা শূন্য হবে সো এটা গেল একটা পার্ট যে এনট্রপি জেনারেশন ইজ অলওয়েজ এ পজিটিভ কোয়ান্টিটি অর জিরো এটার ভ্যালু কী পরিমাণ হবে অর্থাৎ কী পরিমাণ এনট্রপি জেনারেট হবে সেটি আসলে নির্ভর করে কী ধরনের থার্মো ডাইনামিক প্রসেস সেটার উপরে এবং এটা সিস্টেমের কোনো প্রপার্টি না বরং এটা হচ্ছে প্রসেসের উপর ডিপেন্ডেন্ট সো প্রসেসের উপর ভিত্তি করে এটার মান শূন্য হতে পারে শূন্য থেকে অধিক হতে পারে কিন্তু নেগেটিভ কখনো হবে না সো ইন দি অ্যাবসেন্স অফ এনি এনট্রপি ট্রান্সফার যদি কোনো এনট্রপি ট্রান্সফার না থাকে সেই ক্ষেত্রে এনট্রপি চেঞ্জ কতখানি হবে সেটা নির্ভর করছে আসলে কি পরিমাণ এনট্রপি জেনারেশন হচ্ছে সো ইন দি অ্যাবসেন্স অফ এনি এনট্রপি ট্রান্সফার দি এনট্রপি চেঞ্জ অফ দি সিস্টেম ইজ ইকুয়াল টু দি এনট্রপি জেনারেশন সো এখানে কয়েকটি বিষয় যে এই জায়গাটা যদি আমরা এখন চিন্তা করি যে তারা যাক আমাদের আইসোলেটেড সিস্টেম বা অ্যান্টিবায়োটিক ক্লোজ সিস্টেম সেক্ষেত্রে হিট ট্রান্সফার যেহেতু জিরো সেক্ষেত্রে আইসোলেটেড সিস্টেমের ক্ষেত্রে এই যে সিস্টেমের এনট্রপি চেঞ্জ সেটা মাস্ট বি গ্রেটার দ্যান আর ইকুয়াল জিরো অর্থাৎ আইসোলেটেড সিস্টেমের ক্ষেত্রে এনট্রপি হয় ইনক্রিজ হবে অথবা যদি সেটা রিভার্সিবল প্রসেসও হয় তবু সেক্ষেত্রে শূন্য হবে বা কনস্ট্যান্ট থাকবে মানে চেঞ্জটা কনস্ট্যান্ট থাকবে সো দ্য এনট্রপি অফ অ্যান আইসোলেটেড সিস্টেম ডিউরিং দি প্রসেস ইজ অলওয়েজ ইনক্রিজেস অর দি লিমিটেড কেস অফ রিভার্সিবল প্রসেস রিমেন্স কনস্ট্যান্ট আইসোলেটেড সিস্টেমের এনট্রপি হয় পরিবর্তন মানে বাড়বে অথবা কনস্ট্যান্ট থাকবে দ্যাট মিন্স কখনো এটা ডিক্রিজ হবে না এবং এই প্রিন্সিপালকে আমরা বলি ইনক্রিজ অফ এনট্রপি প্রিন্সিপাল এবং অ্যাপসেন্স অফ এনি হিট ট্রান্সফার এনট্রপি চেঞ্জ যেটা ঘটে সেটি মূলত ইরিভার্সিবল ইটসগুলো অর্থাৎ ফ্রিকশন জড়িত বাধা বা সেগুলোর কারণে ঘটে থাকে এবং তাদের ইফেক্ট ইটস অলওয়েজ টু ইনক্রিজ এনট্রপি এনট্রপিকে আমরা বলি যে এনট্রপি হচ্ছে একটা এক্সটেন্সিভ প্রপার্টি এবং সিস্টেমের যদি টোটাল এনট্রপি আমরা বের করতে চাই টোটাল এনট্রপি হবে সিস্টেমের প্রতিটা পার্টের এনট্রপিগুলোর সমষ্টির সমান সো সেটা একটা পার্ট তো যাই হোক মোটামুটিভাবে আমাদের পরীক্ষায় এনট্রপি কনসেপ্টটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমরা পরে লেকচার আরও কথা বলবো এখানে আরেকটি যেটা বলা হচ্ছে যে ইরিভার্সিবল প্রসেসের ক্ষেত্রে এনট্রপি জেনারেশান ঘটে থাকে দ্যাট মিন্স সেটা অবশ্যই জিরো বা জিরো থেকে বেশি হবে আর রিভার্সিবল প্রসেসের ক্ষেত্রে কোনো এনট্রপি জেনারেশান হয় না কিন্তু এনট্রপি কখনোই নেগেটিভ হতে পারে না যেটা হচ্ছে এনট্রপি জেনারেশান লেস দ্যান জিরো সেটি বলা হচ্ছে যে ইম্পসিবল প্রসেস মানে এমন কোনো প্রসেস নেই যার কারণে এনট্রপি জেনারেশান ঋণাত্মক হতে পারে তার মানে এনট্রপি জেনারেশান বাই ডিফল্ট হয় শূন্য হবে অথবা সেটি শূন্য থেকে বড় হবে রিভার্সিবল প্রসেস হলে এনট্রপি জেনারেশান শূন্য আর রিভার্স ইরিভার্সিবল প্রসেসের ক্ষেত্রে জেনারেশান মাস্ট বি গ্
তো যাই হোক এনট্রপি নিয়ে আমরা আরও কথা বলবো আজকের লেকচার এখানেই শেষ করব পরের লেকচারে কথা হবে নিশ্চয় এনট্রপি নিয়ে এবং এনট্রপি এনথালপি ইন্টারনাল এনার্জি এই থার্মোডাইনামিক প্রপার্টিসগুলো আমরা ডেফিনেটলি আলোচনা করবো তো আজকের লেকচার এখানেই শেষ করছি ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর রয়্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং একাডেমির সাথেই থা